В аналах выдающихся умов имя Рене де Петрикор стоит как маяк интеллектуального мастерства и загадочного рвения. От теней катаклизма Фонтейна до коридоров, остатков в Кайнриах, путешествие Рене через миры знаний и союзов отражается в истории. С раннего возраста его талант ярко сиял, разгадывая загадочную загадку, формулы мира, интеллектуальный подвиг, достигнутый путем расшифровки остатков, оставленных таинственной Кайнриах. Тем не менее, среди этого блеска Рене не уважал интеллектуально равных, признавая только таланты Алана Гелиатена, отвергая способности других как педантичные или лишенные воображения. Однако в их отношениях не обошлось без разрывов. Несмотря на скептицизм Алена и отказ принять изменяющую мир теорию Рене, трагический несчастный случай с участием Картера разрушил их связь. Даже столкнувшись с поражением среди отголосков, остатков и Линос, Рене не винил Алена, объясняя свое неверие отсутствием свидетелей апокалипсиса, как его воспринимали Рене и члены Орда. Насиджуна провозгласил Рене знатоком древней истории, используя его записи расследования как компас в лабиринтах руин Кайнрях. Его прозрения провели параллели между грозной силой Хварены и подвергнутым цензуре термином, вероятно, относящимся к бездне, раскрывающим знания, превосходящие понимание смертных. Хроники жизни Рене раскрывают детство, отмеченные осадой Пуассона, когда потеря близких людей привела к тому, что он и Якоб были приняты институтом Нарцисинкройц. Узы, возникшие в эти неспокойные времена, будут определять их будущее, а игривые изображения героических рыцарей и драконов запечатлеют воспоминания в стенах их общего прошлого. В более поздних главах институт Нарцисинкройц был расформирован, что побудило Рене, Якоба и их товарищей отправиться в путешествие к пескам. Здесь, среди изучения Гакерины Харвис Птохма и встреч со старыми друзьями, ставшими исследователями, путь Рене повернул в другую сторону, достигнув кульминации в формировании Нарцисинкройц Орда. Орда, приют для верующих в видение Рене, стал свидетелем сближения разрозненных умов, приступивших к экспериментам, которые привели к созданию мастера, синтеза сознания и знаний, несущего воспоминания о прошлом Рене. После этой трансформации наследие Рене продолжает жить, воплощенное в часах судного дня, предвестники надвигающегося апокалипсиса, свидетельстве его расчетов, основанных на неуловимой формуле мира. По мере того, как Нарцисинкройц боролся с фрагментарными воспоминаниями и искаженным чувством времени, его влияние Ворда возрастало. Радикальные церемонии и противоречивые убеждения отличали его лидерство, а его убежденность бросала вызов общепринятым представлениям. Деятельность Орда, окутанная тайной, привлекла внимание зорких глаз, вызвав расследование и разногласия в его рядах. Попытки завербовать бывших союзников и предотвратить надвигающийся катаклизм провалились, что спровоцировало столкновение, в котором друзья столкнулись друг с другом, что в конечном итоге привело к падению мастера Нарцисинкройца. В остром финале прощения и закрытия переплелись, когда путешественник и его союзники столкнулись с павшим мастером, кульминацией которого стало откровение, которое изменило ход пророчества, а также судьбу самого Фонтейна. История Рене – это история, запечатленная в аналах знаний Фонтейна, это сага о блеске, духе товарищества, разногласиях и поисках трансцендентного знания, символизируемого его возрождением в качестве мастера, резонирующим в песках времени. Имя Рене, происходящее от слова «возрожденный», отражает суть преобразованной жизни, оставляя неизгладимый след на холсте истории.